ไปอยู่เลยนี่สดนตรีดีงามดีจีมูจิอารวัตตุมปะตุดาวสตามันดีจัดนัลปะเตอร์ออเวสเตอร์กับเนจเนสอดินดริงกับดีนัลปะเตอร์เจนีเวดีมุขปดูอะไรอารมณ์อาสมุติอายนั่นเดี๋ยวทำอินเดียยี่สิบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินนั่นเป็นเทปตัวเก่าๆแบบนั้นดีดีนั่นเดี๋ยวที่เดี๋ยวยันมาดีนะมาอีกแล้วทำหน้าปรารถนาโยกติลยามดีดีทำสายดีสิพอกันนิดหนึ่งยี่สิบสี่ดีขึ้นมาเจ้าหน้าอรุณยานเลจิคุณุเป็นนักการเมืองตามกันดีระประสบการณ์มาอย่างกระหันมาเลยลงมาหนูที่รู้ว่าที่อันจีวัลลัมจีวิคันมันเป็นอะไรกันอะไรกูรู้จักเด็กคนหนึ่งปารายินนั่นเองหนูรู้อาสมองหนูที่รู้ว่าที่อันจีวัลอวสานกาลัตปรารถนาโยกังเกลิลกามทิจีแทกูรินเดปรสุทธมาเยวิรุกานมอาลบิคุมาอิรุนอเอกเลชัลโลเอ็มนาแทกูรีดีอดีหันดันเนียนัมเอลกิยาปรสุทธมาเยกานังเกลิลอมนาวัตถิกินอรักคุปเอ็มนาณาดินลาร์ทับนิงลปารายินนาดาไอริมเซวิคุลล์นิลเลงกิลตันีเอ็มนาดักกะ Yang nada jam tujuh ni, satu asyik orang itu. Tapi satu perayaan aja dengan ayam manusia, anak yang mana boleh tham, adik hati ni, awak sana ni galak tu, mana yang dah itu. Engkau lebih perayaan aja engkau lebih tu nak ke, adik ham, dia orang tu beri gaya. Satu bercaya tan jiwit cah, jiwit hati kalum mahida maya, satu marah mati luar. Tanda mumpil ada engkau rumah itu na. Dia jadi teratai leh itu um bhishan amaya beli 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 leh umni nae, adik ham perayaan itu perlu tu gayum jadi tu, anggana sondam maranam bundu, beri raja tu, reti cili tu orang dah ana, jam tu dia waktu tu leh awan ni, itu nama kita mana sila awan perayaan tu mula beri kaji awan, jam tu dia rektor tak cipta mila ini tu nu yanggil, saudan dera prati kita otto binna le, India government ni. Negeri ini, Patel ini, orang saudara rakyat tayo, bahrena guru tayo, eh dalamil, stabil cerdikan, kerjum ayirin tu, yang mana tu walare samsiya kerawa. Karena, wibajan itu ni binnale, lelihilum, Punjabilum, Kolkata ilum, India ilu orang ini ilu um, patramu bidiccha, vidwe sate, warupin eh, anjuranya mula beta yang ada legalai, illa ada kanda dina. Itu melihat sambawa yang dilakukan oleh Gandhi dalam marina mal. Dia itu tidak jiwit dalam kereta. Sana kalau tu Gandhi ini ada perasaan ayam orang ni, nuti anda itu iru nuru berakai, anak peramah budi panggil itu iru nado. Angin iru nuru berpanggil itu na perasaan ayam orang ni, adik ham bagus dia itu orang pam guruan yang alami kian seramiccha pala sandar panggil itu. Abade orang lal kuta mati dia itu ada perasaan ayam orang tata sabar itu nanda. Gandhi ini nama Pinna kanan na, jangan godi ala ada rikinna, orang ini neda wa itu allah. Nalpati at September lim, sorry, nalpati at September lim, October lim ok, Delhi hill all lah dah. Adakah malah re, jangan pergi di koranya. Mika warum India le beliau bimbangan jangan gel, Gandhi ji samshiya todan ok gayo, orang itu tak malu gel anggilum beruk gayo je, yang orang ala iru nu angkalat. Adina tanda jiwitan gundaan, Gandhi ji marika dalam. 
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഉറച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ ചെതറിപ്പോകുമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ടേനെ എന്ന് അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്കിലും താൻ ഉറപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ രാജ്യം അത്ര മികച്ചതല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മോഹത്തെ സമ്പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് എൺപതാം വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ താൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഗാന്ധിജി മാറിത്തീർന്നത് നാം ഇന്ന് ഗാന്ധിജിയെ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നത് വലിയ ഒരു സമസ്യയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ഗാന്ധിജി എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം സ്വയമേവ ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം നമ്മെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാ ഒന്നാണ് അങ്ങനെ തൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ശില്പം പോലെ ബലിഷ്ഠമായി നിലക്കൊണ്ട ഒന്നല്ല ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതം അദ്ദേഹം ധാരാളം പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ആ പരിവർത്തന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങളെ പിന്നെയും അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിരന്തരം പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം ഒരു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഒരിടത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഐ മേക്ക് നോ ഹോബ്ലിൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി അഭിപ്രായ സ്ഥിരതയുടെ ദുർഭൂതത്തെ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇഫ് ഐ ആം ട്രൂ ടു മൈ സെൽഫ് ഫ്രം മൊമെൻ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് മൈൻഡ് ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ദാറ്റ് ഫോളോ അപ്പോൺ മീ എന്നോട് ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മേൽ വന്നു വീഴുന്ന അസ്ഥിരതകളെ ചൊല്ലി ഞാൻ വേണകുലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മുപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണഗതികളിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ അദ്ദേഹം തന്നെ നിരന്തരം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്ത് ഗാന്ധിജി ഒരു മതവർഗീയവാദിയാണെന്നോ സാമ്രാജ്യത്വ ചാരനാണെന്നോ ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഉദാഹരണം അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിന് അരുന്ധതി റോയ് എഴുതിയ ആമുഖ പഠനമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ഗാന്ധിജി കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകൾ എടുത്ത് ആ നിലപാടുകളെ മുൻനിർത്തി ഗാന്ധിയെ ഒരു വർണ്ണവെറിയനാക്കി വംശീയ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുഖ്യമായും ആ പഠനം അതെല്ലാം ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരണികളാണ് ഗാന്ധിജി എഴുതിയതാണ് ആകെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെ ഗാന്ധിജി പിൽക്കാലത്ത് നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് മറച്ചു പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിജിയെ വംശവിദ്വേഷിയാക്കാം മതവർഗീയവാദിയാക്കാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതം കലർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാക്കാം അങ്ങനെ നാനാതരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ അപകട സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ എനിക്കൊന്നും കേട്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കേൾക്കണമെന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി നിലനിന്നത് ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പല നിലയ്ക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗാന്ധിജി ഒരു പാരഡോക്സായി ഒരു പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത വൈരുദ്ധ്യമായി അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അവശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ഗാന്ധിജി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചില ആശയങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ മുഖ്യമായിട്ടും ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വളരെ സമുന്നതനായ ഒരു തത്വചിന്തകൻ അഖീൽ ബിൽഗ്രാമി എന്നു പേരായ തത്വചിന്തകൻ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗാന്ധിജി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നില്ല 
മറിച്ചൊരു ഓർഗാനിക് തിഗർ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ഔപചാരിക തത്വചിന്തകനായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു ജൈവ ചിന്തകനായിരുന്നു ഒരു ഓർഗാനിക് തിങ്കർ ആയിരുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബിൽഗ്രാമി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫിലോസഫർ എന്നത് തത്വചിന്തയുടെ സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും ഇക്കാലം വരെ തത്വചിന്തയിൽ രൂപപ്പെട്ട ആശയാവലികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ തത്വചിന്തയുടെ ജ്ഞാനമണ്ഡലവുമായി തന്നെ കൂട്ടിയണക്കുകയും ചെയ്ത് തത്വചിന്തയിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫിലോസഫർ ഒരൗപചാരിക ഔദ്യോഗിക തത്വചിന്തകൻ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തത്വചിന്തയുടെ പദാവലികൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ അദ്വൈതത്തിൻ്റെ ആശയാവലികളെ സാങ്കേതികമായിട്ടൊന്നും അധികമൊന്നും പിന്തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് അക്കാര്യം ചെയ്തത് തിലകനാണ് ഗാന്ധിജി അങ്ങനെയൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം തനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളാകട്ടെ പക്ഷെ ആഴമേറിയ ദാർശനിക ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉള്ളതായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം തത്വചിന്തയുടെ ഭാഷയിലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മർമ്മസ്പർശിയായ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പാശ്ചാത്യ നാഗരികത എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വിമർശനം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ അങ്ങ് പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നു അപ്പം ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മേ ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു കൊള്ളാവുന്ന ആശയമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ആ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ഇതൊരു അനുഭവമല്ല ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല കാരണം പാശ്ചാത്യ നാഗരികത ഇത് പാശ്ചാത്യ വിരോധമല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തലമുണ്ട് പാശ്ചാത്യമായതിൻ്റെ ഒരു വിപരീതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും തങ്ങളുടെ പാശ്ചാത്യ വിരുദ്ധതയുടെ വേര് ഗാന്ധിജിയിലാണ് എന്ന് വരുത്താനും നിശ്ചയമായും ഗാന്ധിജി പാശ്ചാത്യ വിരുദ്ധനോ ആധുനിക വിരുദ്ധനോ ആയ ഒരാളല്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഗാന്ധിയന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയവാദികളുണ്ട് അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഗാന്ധിജി ആധുനികതയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു ആന്തരിക വിമർശകനായിട്ട് നിലക്കൊണ്ട ആളാണ് ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിരസിച്ചൊരാളല്ല ആധുനികത അപ്പാടെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുമല്ല പക്ഷേ നടപ്പിലാകുന്ന ആധുനികത ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ സംശയമുന്നയിച്ച ഒരാളാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണോ വാസ്തവത്തിൽ നടപ്പിലാകുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന നിലയിലല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം പല നിലയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടനെ പോലെ ഒരു രാജ്യമാകരുത് എന്ന് ഗാന്ധിജി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടനെ പോലെ ഒരു രാജ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ബ്രിട്ടനെ പോലെ ആകാനല്ല എന്നത് ഗാന്ധിജിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീഡം എന്ന വാക്കിന് പകരം അദ്ദേഹം സ്വരാജ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറുതെ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചതല്ല പരമ്പരാഗതമായ അർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ പോലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകുക ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നര കോടി ആളുകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ദ്വീപരാഷ്ട്രത്തിന് ലോകത്തെ ഇത്രമാത്രം അപായപ്പെടുത്താനും ദുരധികാരം കൊണ്ട് കീഴടക്കാനും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മുപ്പത് കോടി ആളുകളുള്ള ഇന്ത്യ ആ നിലയിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ലോകം ബാക്കിയുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് കോടി ആളുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയും അത് ജന്മം നൽകിയ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പവും അടിസ്ഥാനപരമായി ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധിജി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് തത്വചിന്താപരമായിട്ടൊന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്
പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ വികസിച്ചു വന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന യുക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് തോമസ് ഹോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രമീമാംസ ചിന്തകനാണ് തോമസ് ഹോബ്സ് കരുതിയത് ഓരോ മനുഷ്യനും അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വാർത്ഥനാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ അഭിലാഷങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് എൻ്റെ അഭിലാഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരായ ഒരു കടന്നാക്രമണമായി തീരും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പ്രകൃതം മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഹോപ്സിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എതിരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും എതിരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും എതിരാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എതിരാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ അനാർക്കി ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ കലാപങ്ങൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യമാകാം എന്നതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കി ആ വ്യവസ്ഥയെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് നാം നൽകുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാകാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അഥവാ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പിടിച്ചു കെട്ടി സമൂഹ ജീവിതത്തെ ഭദ്രമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണകൂടത്തിന് അടിയറ വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണകൂടത്തിന് അടിയറ വയ്ക്കുന്നു നമ്മയൊക്കെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന ഒരധീശ ശക്തിയായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയിലെ ഭരണകൂട സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ മനുഷ്യർ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വാർത്ഥരാണെന്നും ഈ സ്വാർത്ഥം എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും എതിരാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും എതിരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഭദ്രമാകാൻ വേണ്ടി നാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് അടിയറ വയ്ക്കുന്നതാണ് ആധുനിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമെന്നുമാണ് തോമസ് ഹോബ്സിനെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണകൂട സങ്കല്പം ഗാന്ധിജി ഇതിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി കരുതിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരിൽ സ്വാർത്ഥമുണ്ട് സ്വാർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ സ്വാർത്ഥമുള്ളത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ പരിത്യാഗമുണ്ട് സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളത് സെൽഫിഷ്നെസ് മാത്രമല്ല സാക്രിഫിഷ്യൽ വാല്യൂസ് പരിത്യാഗം എന്ന മൂല്യം മനുഷ്യരിലുണ്ട് അത് രക്തസാക്ഷികളായി തീരുന്ന വലിയ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും എന്ന് നാരായണ ഗുരു പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഈ പരിത്യാഗമുണ്ട് ആ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ മാനുഷിക ആവിഷ്കാരമായിട്ട് ഗാന്ധിജി കണ്ട രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്നേഹമാണ് മറ്റൊന്ന് വാത്സല്യമാണ് സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ത്യജിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ളതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കയ്യൊഴിയുന്നൊരടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കെ ജി എസിൻ്റെ ഒരു സമീപകാല കവിതയുണ്ട് ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നോട് അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് കെ ജി എസ് ആ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ഇയാളെക്കുറിച്ചല്ല അപ്പൊ ഈ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വാത്സല്യത്തിൽ അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ കടന്നു നിൽക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യരിലുണ്ട് അത് സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ മുതൽ രക്തസാക്ഷികളായി തീരുന്ന മനുഷ്യരിൽ വരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ശേഷിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ശേഷി മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നിരിക്കെ അഥവാ സാക്രിഫിഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം 
മനുഷ്യർ കൊണ്ട് എന്നിരിക്കെ അതിനെ മതിക്കാതെ മനുഷ്യരിലുള്ള സ്വാർത്ഥത്തെ മാനുഷികതയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പാശ്ചാത്യ നാഗരികത കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ അത് മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ് എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പൊസിഷൻ ഇത് ചെറിയ നിരീക്ഷണമൊന്നുമല്ല വാസ്തവത്തിൽ പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ആഴമുള്ള വിമർശനമാണ് ഗാന്ധിജി ഉയർത്തുന്നത് കാരണം മനുഷ്യരെ എക്സ്ക്ലൂസീവായി കാണുക എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തകമായി ഞാനല്ലാത്തതെല്ലാം എനിക്ക് പുറത്താണ് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങളല്ലാത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്താണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ മനുഷ്യരെയും അവരവരിൽ പൂർണ്ണരായി കണ്ട് അതല്ലാത്തതിനെ മുഴുവൻ അപരമായി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തോടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന വിമർശനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയത് ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വഴിയിലും അല്ലെങ്കിലും മാർസ് കരുതിയിരുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരാളല്ല എന്നാണ് മാർസിൻ്റെ അതിപ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ ഇസ് ആൻ എൻസംബിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് മനുഷ്യൻ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് ഞാൻ എന്നത് ഞാനല്ല ഞാൻ എന്നത് ഈ ലോകവുമായി ഞാൻ പുലർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ ആകത്തൊകയാണ് എൻ്റെ പേര് എന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സത്തയുടെ പേരല്ല എൻ്റെ പേര് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിളിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് പേര് സ്വയമേ ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി പുലർത്തുന്ന ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ എൻസംബിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഏകമായ ഒരു വ്യക്തി സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകമാനമായ ഒരു മനുഷ്യ സങ്കല്പം പാശ്ചാത്യ നാഗരികത ഈ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിലാണ് അടിയുറച്ചത് നമ്മൾ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാതൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തങ്ങളുള്ള ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ അടിമുതൽ മുടിവരെ പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഉദ്ഗ്രഥിതമായ ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ ഈ വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ആധുനികതയുടെ കാതലായി കണ്ടത് ഈ വ്യക്തിയെയാണ് മനുഷ്യനായി കണ്ടത് ഈ വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് സന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് കേസരി കേസരിയുടെ വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബലിഷ്ഠവും ഉദ്ഗ്രഥിതവുമായ വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഇനി ബുദ്ധിശൂന്യർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ബലിഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഇനി ബുദ്ധിശൂന്യർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ കേസരി പറയുന്നു ഞാനത് ആലോചിക്കാറുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ വാസ്തവത്തിൽ നാടുവാഴുത്തത്തിൽ നിന്ന് ആധുനികതയിലേക്ക് കേരളം പതിയെ പതിയെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആധുനിക വ്യക്തി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോഴേക്കും കേസരി കയറി പറഞ്ഞു ഇത് ബുദ്ധിശൂന്യരുടെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തമുള്ള ബലിഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ഒന്നും ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മാർസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ വിമർശനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു കേവലതയല്ല ഇത് പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ആകത്തൊകയാണ് എന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനോട് ഒബ്സർവേഷനോട് ഒരു നിലയ്ക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ വാല്യൂസിലാണ് ഉന്നേണ്ടത് സെൽഫിഷ്നെസ്സിനല്ല എന്ന ഗാന്ധിയുടെ വാദം കാരണം മനുഷ്യരിൽ ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം സോറി ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഡാർവിൻ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് എങ്കൽസ് അതിനോട് ഉയർത്തുന്ന വിമർശനത്തിൽ എങ്കൽസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിൽപ്പിനുള്ള സമരം എന്നതിനെ ഡാർവിൻ ഊന്നി പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ജന്തുജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നത് പോലെ ജന്തുജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കലഹം മാത്രമല്ല ഒരു ജന്തു മറ്റൊന്നിന് തുണയായി തീരുന്നുണ്ട് ഒരു സസ്യം മറ്റൊരു സസ്യത്തിന് തുണയായി തീരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സമീപകാലത്ത് പീറ്റർ ഹോളിബന്റെ ഗംഭീരമായ പുസ്തകം വന്നല്ലോ ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരുകൾ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതയിൽ പറയും വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഇലകൾ തമ്മിൽ തുടരുതെന്ന് കരുതി നാം അകറ്റി നട്ട മരങ്ങൾ എന്ന് പറയും വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കും 
അത് പീറ്റർ ഹോളിവൻ പിന്നീട് അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മരത്തിന് ക്ഷീണം വന്നാൽ അതിനാവശ്യമായ ജൈവ ബലം മറ്റു മരങ്ങൾ വേരുകളിലൂടെ കൈമാറി ഈ മരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായ ചിത്രം ഈ പീറ്റർ ഹോളിവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ മുതൽ ജന്തുജാലങ്ങൾ വരെ സർവ്വതിലും അന്യോന്യ ആശ്രയത്തിൻ്റെ ഒരു തലമുണ്ട് അന്യോന്യ ശത്രുതയുടെ തലം മാത്രമല്ല എങ്കിൽ സുന്നയിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകത്വവും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യവും ജന്തുജാലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഈ പൂരകത്വത്തെ കാണാതെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ തൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡാർവിൻ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നത് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെതാണ് അവിടെ കമ്പോളത്തിൽ വിപണിയിൽ ചരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര മാത്സര്യമാണ് മത്സരമാണ് അതിൻ്റെ യുക്തി എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ മനുഷ്യരിൽ സാക്രിഫിഷ്യലായ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും ശത്രുതയുടെ സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും ഉള്ളതിൽ സ്വാർത്ഥത്തെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ആധാരമാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ വാദം അതിൽ മാർസിൽ നിന്ന് തുടരുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ പരമശത്രുവായി നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്തെ പ്രധാന രചന ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ സാഹോദര്യം പ്രച്ചേണിച്ചു എന്ന ആശയത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖത്തിൽ അംബേദ്കറായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രച്ചേണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻസിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള കരടുകളിൽ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാശയം അംബേദ്കറായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന ആശയമാണ് ആ ഫ്രറ്റേണിറ്റി അംബേദ്കർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആ നിലയിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അംബേദ്കറുടെ വലിയൊരു സംഭാവനയായിട്ട് പിന്നീട് ഭരണഘടനാ ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അംബേദ്കർ പിന്നീട് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ബി ബി സിക്ക് നൽകിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പിന്നീട് ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന വാക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് മൈത്രി എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് മൈത്രി ബുദ്ധൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ മൈത്രി അഹിംസ കരുണ അസ്തേയം അപരിഗ്രഹം എന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ മൈത്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മൈത്രി എന്ന ആശയത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ വിവരിക്കുന്നതിന് നാല് നാല് സ്വഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സർവചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള നിരുപാധികമായ സ്നേഹമാണ് രണ്ട് എല്ലാറ്റിലേക്കും തുറന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് മൂന്ന് തനിക്ക് കൈവന്ന ആഹ്ലാദം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കൈവരണമെന്ന സമർപ്പണ ബോധമാണ് നാല് ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പില്ലായ്മ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂല്യങ്ങൾ മൈത്രിയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് വികാര നിർഭരമായി അംബേദ്കറുടെ സാധാരണ ഭാഷ വളരെ പോളണിക്കലാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭാഷയിൽ അംബേദ്കർ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും അംബേദ്കർ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അംബേദ്കർ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അംബേദ്കർ അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്താണ് ആ ശ്രമം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് നാം കരുതുന്ന ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങൾ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഈ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ പക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ സവിശേഷമായൊരു കാര്യം ഉന്നി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം
അത് ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശം മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഞാൻ വെറുതെ സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു കണക്ക് പറയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്ത് അദാനിയുടെ പ്രതിദിന സമ്പത്തിലെ വർധനവ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വീതമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപയല്ല കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഡോളറാണ് ഈ അകലം ഈ അകലത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ് സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടയാളം അതുകൊണ്ട് സമത്വമില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല തിരിച്ചദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഇച്ഛകൾക്കും അർത്ഥമില്ല സമത്വം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്താൽ വ്യക്തികളുടെ ഇച്ഛ മാനിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വത്തോടും സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും പൂരിതമായിരിക്കുന്നു കൂടിയണങ്ങി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും പരസ്പരാശ്രിതമാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ നിരുപാധികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് എൻ്റെ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത അതിരില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് നിങ്ങളുടെ സമത്വബോധത്തെ നിങ്ങളുടെ സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും തിരിച്ചൊരു സമൂഹത്തിൽ ബലിഷ്ഠമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമത്വമാകട്ടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് പുറമേ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും പരസ്പര പൂരകമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോഗതലത്തിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ലെവലിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും തമ്മിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഈ വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാനാണ് ഹോപ്സിൻ്റെ ഭരണകൂടം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ സമത്വത്തെയും ഭരണകൂടം മുൻകൂറായി നിർവചിച്ച് അത് പറയുന്നിടത്തോളം സ്വതന്ത്രമാകുക അതനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം സമത്വത്തിൽ ജീവിക്കുക ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിയുടെ സമത്വബോധവും ഭരണകൂടത്താൽ നിർവചിക്കപ്പെടും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ നാരായവേരായി സാഹോദര്യം വേണം സാഹോദര്യത്തിൽ നിലീനമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സാഹോദര്യമെന്ന മൂല്യത്തെ സാഹോദര്യമെന്ന മൂല്യത്തെ പാശ്ചാത്യ നാഗരികതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെയും പാശ്ചാത്യ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിൻ്റെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു വിമർശന സ്ഥാനമായി അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിമർശന സ്ഥാനമായിട്ട് അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ടായ അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യു മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം ബോറോയിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും അത് ശരിയല്ല ഐ ആം ഡിറൈവിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ ലോഡ് ബുദ്ധ എന്ന് എൻ്റെ നാഥനായ ബുദ്ധനിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് സാഹോദര്യം എന്ന വാക്കുപോലുമല്ല മൈത്രിയാണ് എന്ന് പറയും ഈ മൈത്രിക്ക് അംബേദ്കർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ താൻ അല്ലാത്തതിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പില്ലായ്മ തനിക്ക് കൈവന്ന ആഹ്ലാദൻ ലോകത്തിനാകമാനം കൈവരണമെന്ന സമർപ്പണബോധം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം സാഹോദര്യത്തിനും മൈത്രിക്കും നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും മനുഷ്യരിലുള്ള സ പരിത്യാഗമൂല്യം സാക്രിഫിഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബലം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥമല്ല എന്ന ഗാന്ധിയുടെ വാദത്തിൻ്റെ അടിവേര് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പുറമേ കാണുന്ന ഗാന്ധി അംബേദ്കർ വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടരിൽ വാസ്തവത്തിൽ പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെ കേവല വ്യക്തിവാദത്തോടും അതിൻ്റെ നാഗരികതാ യുക്തിയോടും വിയോജിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ ചിന്തകരെ കാണാൻ കഴിയും ഞാനിത് അവർക്കിടയിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല എന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പറയണത് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്ക തന്നെ ഈ പ്രശ്നം കണ്ട രണ്ടു പേരായിരുന്നു ഗാന്ധിയും അവസാന കാലത്ത് അംബേദ്കറും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കർ അങ്ങനെയല്ല കരുതിയിരുന്നത് ഗാന്ധിജിയും അങ്ങനെയല്ല കരുതിയിരുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഏറെക്കുറെ ഒരു പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുടെ ഒരു വിമർശന സ്ഥാനത്താണ് ഏറിയ പങ്ക് നിലനിന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധി അതിൽ നിന്ന
മാറാതിരിക്കുന്നത് എന്തോ മഹാകാര്യമാണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പണ്ട് വിജയ മാഷ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരാൾ അഭിപ്രായം മാറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ മൂപ്പർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പർ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇതല്ലാതെ അമ്പത് കൊല്ലം മാഷ് മനോഹരായി പറയുന്നുണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാഷ് പറയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാണുന്ന സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയലാണ് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കലല്ല ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് മുണ്ടശ്ശേരിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് നല്ല വാക്യമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാണുന്ന സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മുമ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് അത് മുമ്പ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി പറയണത് ഐ മേക്ക് നോ ഹോബ് ഗോബ്ലിൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി അഭിപ്രായ സ്ഥിരതയുടെ ദുർഭൂതം എന്ന വാക്കാണ് ഹോബ് ഗോബ്ലിൻ എന്ന വാക്ക് മൂപ്പർ എമേഴ്സൺ വായിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എമേഴ്സനെ പുള്ളിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് വായിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ദുർഭൂതത്തെ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇഫ് ഐ ആം ട്രൂ ടു മൈ സെൽഫ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യാണ് ഞാൻ എന്നോട് സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ ഫ്രം മൊമെൻറ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് മൈൻഡ് ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലങ് അപ്പോൺ മീൻ എൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു വീഴുന്ന അഭിപ്രായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം ഇന്ന് ഗാന്ധി വിമർശകരിൽ പലരും കരുതുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മതാത്മക വാദത്തിൻ്റെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധുനിക വിരുദ്ധതയുടെയോ ശാസ്ത്രവിരോധത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ഉൽപ്പന്നം മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഗാന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു തോതനുസരിച്ചിരിക്കും അത് കാരണം ഗാന്ധിജി വളരെ ലളിതമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ലളിതമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതൊക്കെ അത്ര ലളിതാണെന്നല്ല ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറയും ദിസ് വേൾഡ് ഹാസ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എവറി വൺസ് നീഡ് ബട്ട് നോ വൺസ് ഗ്രീഡ് എന്ന് മുതലാളിത്തം മനുഷ്യരെ എന്താക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് പറയാവുന്ന ഉത്തരം അവസാനമില്ലാത്ത ആർത്തിയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് കെട്ടുന്നു എന്നാണ് ജയമാഷ് പറയും വിഷ് മേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം അഭിലാഷ നിർമ്മാണം ഈ അഭിലാഷം ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അഭിലാഷം ഇങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി വരികയും ഈ അഭിലാഷം പൂർത്തീകരിക്കലാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നാം കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിപണി വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ വിപണിയെ വലുതാക്കാൻ കാരണം കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നതോടെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ വരുന്നതോടെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതമായിട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇടാനൊരു ചെരുപ്പ് വേണമെന്നല്ലാതെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് വേണമെന്ന് ആരും നമ്മോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെരുപ്പിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മഹിമ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് കണ്ണടയാണ് ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് ചെരുപ്പാണ് പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു മൂല്യം വരും എന്ന നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ മൂലധനം വിജയിച്ചതാണ് കൺസ്യൂമർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വിജയം ഇത് ഗാന്ധി കണ്ടിരുന്നു ദിസ് വേൾഡ് ഹാസ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എവരി വൺസ് നീഡ് ബട്ട് നോ വൺസ് ഗ്രീ എന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഗാന്ധിയുടെ കഠിന വിമർശകരായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായി ആ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഗാന്ധിസം മാർസിസത്തിനെതിരാണ് പക്ഷേ മാർസിസ്റ്റുകൾ ഗാന്ധിയന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതിന് കാരണം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗ യുക്തിയോട് ഗാന്ധി നടത്തിയ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു അടഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ മുതലാളിത്തത്തോട് ഇടയേണ്ടത് എന്ന് ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം ഗാന്ധിജി മുതലാളിത്തത്തെ ഘടനാപരമായി മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കാം നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഘടനാപരമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉയർത്തിയ മുതലാളിത്ത വിമർശനങ്ങൾ അപ്പാടെ തെറ്റായി പോകുന്നൊന്നുമില്ല
ബാബാ തിലകൻ്റെ ഗീതാരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി പറയുന്നൊരു വാക്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള പണ്ഡിതോചിതമായ കൃതിയാണ് പക്ഷെ ഗീത തിലകന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ബലമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഗാന്ധി പത്തെണ്ണൂറ് ആയിരം പേജിൽ തിലകൻ വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് കാലം വരെയുള്ള പാശ്ചാത്യ തത്വയന്തയും ഇന്ത്യൻ തത്വയന്തയും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് തിലകൻ ഗീതാരഹസ്യം എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഗാന്ധി കരുതിയത് തിലകൻ ഇത് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഗാന്ധിജിക്കൊരു അസാമാന്യ ബലമുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺവിക്ഷനെയൊക്കെ സങ്കല്പിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങും ഡൽഹിയിൽ ഗാന്ധിക്ക് രണ്ട് മുതിര ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിലെ പണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കേണ്ടതായി അന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി റുപ്പിയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി റുപ്യോ കൊടുത്തു ഇരുപത് കോടി റുപ്യോ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇൻഡോ പാക്ക് യുദ്ധം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പണം കൊടുത്താൽ ആ കാശ് കൊണ്ട് തോക്ക് വാങ്ങി നമ്മളെ തന്നെ വെടിവയ്ക്കും എന്നതായിരുന്നു പട്ടേലിൻ്റെ യുക്തി അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട ആ തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പാകിസ്ഥാനും പണം കൊടുക്കണം എന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അതുല്യമായ ആത്മബലമുള്ള ഒരാൾക്കല്ലാതെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല രണ്ടാമത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിം പള്ളികൾ ധാരാളമായിട്ട് അന്ന് കൈയടക്കിയിരുന്നു ആ പള്ളികളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഗാന്ധിജി പതിമൂന്നിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് നിരാഹാരം നടന്നത് അഞ്ച് ദിവസം അദ്ദേഹം നിരാഹാരം കിടന്നു പതിനെട്ടാം ദിവസം നിരാഹാരം അവസാനിച്ചു അഞ്ചാം ദിവസം അവസാനിച്ചു പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ മദൻലാൽ പഹുവ എന്ന് പേരായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബോംബെറിഞ്ഞു നാരായണ ആപ്തയും നാഥുറാം ഗോഡ്സയും ശങ്കർ ക്രിസ്തായിയും ദിഗംബർ ബാഡ്ഗയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാഡ്ഗയ്ക്കായിരുന്നു ഗാന്ധിയെ വെടിവെക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം അത് പരാജയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയോട് ഉയർത്തിയ വിമർശനത്തെ അത് ആധുനിക വിമർശനമാണ് ശാസ്ത്ര വിമർശനമാണ് ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട താർക്കികതയിൽ നിന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തെ വ്യക്തികേന്ദ്രിതമായി കാണുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരും തങ്ങൾക്കെതിരാണ് മറ്റെല്ലാവർക്കും എതിരായ ഒരു ജീവിത മൂല്യത്തിലാണ് നിലക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന ഹോപ്സിയൻ ഭരണകൂട സങ്കല്പത്തോടാണ് ഗാന്ധിജി അടഞ്ഞത് ആ ഇടച്ചിൽ അംബേദ്കറിൽ നമുക്ക് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് കാണാം മാർസിൽ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് കാണാം ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആധുനികതയോട് വിമർശകമായി ഇടപെട്ട എല്ലാവരിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ആധുനികതയുടെ ശത്രുവല്ല പക്ഷെ ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാന യുക്തികളെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്രമത്തെ ഗാന്ധിജി സംശയിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ആധുനികതയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് തിരുവിതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായിരുന്ന സമീർ അമീൻ സമീർ അമീൻ ആധുനികതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൂർഷ്വാസിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമീർ അമീൻ പറയും ബൂർഷ്വാസി രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം പക്ഷേ ഇത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണെങ്കിലും ബൂർഷ്വാസി ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൂർഷ്വാസി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ആദ്യം റദ്ദായി പോകുന്നത് ബൂർഷ്വാസി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ബൂർഷ്വാസി കൊണ്ടുവന്ന മുദ്രാവാക്യമാണെങ്കിലും ബൂർഷ്വാസി അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല നടപ്പിലാക്കിയത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യ സമീർ അമീൻ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു ലിബർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വത്തവകാശവും എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല സാഹോദര്യത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല മറിച്ച് സ്വത്തവകാശത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നോക്കൂ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്
ആധുനികത സാർവദേശീയത എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആധുനികതയാണ് യൂണിവേഴ്സലിസം പക്ഷെ നടപ്പിലായത് സാർവദേശീയതയല്ല നടപ്പിലായത് കൊളോണിയലിസമാണ് നടപ്പിലായത് യൂറോപ്പ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കോളനിയാക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ സാർവദേശീയ മനുഷ്യവംശം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ആധുനികത ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സാർവദേശീയമെന്ന് പറയുകയും കൊളോണിയലിസം നടപ്പിലാവുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ എന്ന സാർവലൗകിക മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ നടപ്പിലായി വരുമ്പോൾ യൂറോപ്പുകാരനായ വെള്ളക്കാരനായ ഒരു പുരുഷനായി മനുഷ്യൻ മാറും വൈറ്റ് യൂറോപ്യൻ മെയിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കറുത്തവർ മനുഷ്യരുടെ പട്ടികയിൽ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി വന്നില്ല ദളിതർ വന്നില്ല കോളനികളിൽ കഴിയുന്ന കൊടാനുകോടി മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായ പരിഗണന ഉള്ളവരായില്ല പക്ഷെ മുദ്രാവാക്യം അതായിരുന്നു മനുഷ്യനാണ് മാനദണ്ഡം ഏത് മനുഷ്യൻ എന്നെ പോലുള്ള മനുഷ്യൻ ബുർഷാസി പറഞ്ഞ അതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ വാക്യം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ബുർഷാസി സ്വന്തം മാതൃകയിൽ ലോകത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു ബുർഷാസി മനുഷ്യവംശം എന്ന് പറയും ആരാണ് ആ മനുഷ്യവംശത്തിലുള്ളത് അവരെ പോലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആധുനികതയ്ക്കകത്ത് ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ മാർച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടും രാഷ്ട്രമീമാംസാപരമായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി കാണുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ യുക്തി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിലെ ജാതി പ്രശ്നമെന്നും അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യരുടെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അംബേദ്കർ അവസാനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസായവൽക്കരണം കൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ അർബനൈസേഷൻ നഗരവൽക്കരണം കൊണ്ടോ ജാതിയെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം മൈത്രി എന്ന് വിളിച്ചത് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാഹോദര്യം എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല്യത്തെയാണ് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് ഗാന്ധിജി സാക്രിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് പരിത്യാഗം എന്താണ് സോദരത്വേന എന്താണ് സാഹോദര്യം കുമാരനാശാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ ആത്മോദയശതകത്തിൽ ഒരു വരിയുണ്ട് അപരനു വേണ്ടി അഹർ നിശം പ്രയത്നം കൃപണത വിട്ട് കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു കൃപണൻ അതോമുഖനായി കിടന്നു ചെയ്യുന്ന അപജയ കർമ്മം അവനു വേണ്ടി മാത്രം നോക്കൂ സാഹോദര്യം സോദരത്വേന എന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കാറ്റഗറി അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്പർഗമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാണ് അത് മനുഷ്യരെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ ഗണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് പകരം സാർവത്രികമായ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ അടിപ്പടവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമായി മനുഷ്യരെ ഭാവന ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് സാഹോദര്യമെന്നും മൈത്രി എന്നുമൊക്കെ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഈ പങ്കുവയ്പിൽ ഊന്നണം വേറിട്ട് നിൽക്കലിലല്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആണ് പ്രധാനം സെൽഫിഷ്നെസ് അല്ല സെൽഫിഷ്നെസ്സിന് ഊന്നിയാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിഷേധ മൂല്യത്തിലാണ് ഊന്നുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സർഗാത്മക മൂല്യം അതിൻ്റെ പരിത്യാഗശേഷിയാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയും അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉന്നയിച്ച ആധുനിക ഭരണകൂട വിമർശനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബിൽഗ്രാമി പറയുന്നത് പോലെ അഗാധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തെളിഞ്ഞ പദാവലികളിൽ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ മൗലികമായ ഉൾക്കാഴ്ച വളരെ വലുതാണ് ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക ചിന്തകർ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ ഈ കേവലമായ ഒരു ആധുനിക വിമർശകൻ പാശ്ചാത്യ വിരോധി ശാസ്ത്ര വിരോധി ആത്മീയവാദി എന്നൊക്കെയുള്ള പരിവേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റു നിലയ്ക്ക് ആലോചിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സ്വയമേവ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു കലാകാരനോ കലയിൽ വലിയ താല്പര്യനോ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഗാന്ധിജി കഴിഞ്ഞൊരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനമായല്ലോ ഈ ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് സമീപകാലത്ത് രണ്ട് ഗംഭീര പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വരികയുണ്ടായി ഒന്ന് വിജയരാമസ്വാമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗാന്ധി ഇൻ ദ ഗാലറി എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗാന്ധിജി വരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗംഭീരമായൊരു പുസ്തകമാണ് വിജയരാമസ്വാമിയുടെ ഗാന്ധി ഇൻ ദ ഗാലറി 
രണ്ടാമത്തേത് ഗാന്ധി ആൻഡ് ദ മ്യൂസിക് എന്ന പേരിലാണ് ലക്ഷ്മി സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പേരായ സംഗീത പണ്ഡിത തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ചിത്രത്തിലോ ഗാന്ധിജി സംഗീതത്തിലോ ഒന്നും ഭജനിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സ്വയമേവ സംഗീതജ്ഞനും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ ശാന്തി നികേതനിൽ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ശാന്തി നികേതൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ദേർ ഈസ് ടു മച്ച് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു സംഗീതം അവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു തോന്നൽ കാരണം ജീവിതമാണ് സംഗീതം അല്ലാതെ പാട്ട് വേറെ പാടണ്ട എന്നൊരു പൊസിഷനാണ് മൂപ്പർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് കലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വാധീനമായി എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം കല ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന അന്തിമമായൊരു സാഹോദര്യമുണ്ടല്ലോ കല നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കല നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്വന്താനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ശേഷിയുടെ പേരാണ് കല ആരുടെയോ ജീവിതാനുഭവം നമ്മുടെ കൂടി ജീവിതാനുഭവമായി തീരുകയും നാം നമ്മിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കലയുടെ വാഗ്ദാനം ആ മൂല്യത്തെ ഏതോ നിലയിൽ ഗാന്ധിജി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കലാകാരന്മാർ വലിയ പാട്ടുകാർ വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ ഒക്കെ ഗാന്ധിയിൽ ചെന്ന് പെടുന്നത് എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം പോസ്റ്റർ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു കലാകാരനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നാണ് അത് കലയുടെ അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യവും ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ ചില ചേർച്ചകളുണ്ട് എന്നതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഒരു വഴിയാണെന്നുള്ളതല്ല ചില ചേർച്ചകളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ തന്നിൽ നിന്നുള്ള തൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെ വഴി ഗാന്ധിജി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിജിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഗാന്ധിയിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ അത് എത്രയോളം വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ പ്രയാസ ഇപ്പൊ പങ്കജ് മിശ്ര സമീപകാലത്ത് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കൗതുകമുള്ള ലേഖനത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗാന്ധി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി മൂന്ന് വർഷം അവിടെ ബാരിസ്റ്റർ ആവാൻ പഠിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സവർക്കറെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ വെച്ച് സവർക്കറുമായി ഇന്ത്യ ഹൗസിൽ വെച്ച് ഗാന്ധി കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവിടെ ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി ആ കാലത്ത് ഗാന്ധിജി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ആവാനുള്ള എല്ലാ പരിശീലനവും നേടുന്നുണ്ട് മറ്റേ വയലിൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സായാഹ്ന സവാരിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ പ്രത്യേകം വസ്ത്രമൊക്കെ തയ്പ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി അതാണല്ലോ വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് അറിയാം ഗാന്ധിക്ക് നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പാശ്ചാത്യ വനിതയോടൊപ്പം വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നു അത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ കാലത്താണ് ഗാന്ധി എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലോ എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് ഗാന്ധി ആദ്യം ലേഖനം എഴുതുന്നത് വെജിറ്റേറിയനസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയ ആളാണ് നൂറ് വോള്യം എഴുതി നൂറ് വോള്യം എഴുതിയ ആളാണ് ഗാന്ധി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ ഗാന്ധി എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അറുപത് കൊല്ലം നീണ്ട എഴുത്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ തിരിച്ചു വന്നു ബോംബെയിലും സൂറത്തിലും വക്കീലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ടിടത്തും ഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു കമ്പനി ഗുമസ്ഥനായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഗോഖലെ പോയിട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗാന്ധി വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജനുവരിയിൽ ഗാന്ധി ബോംബെയിൽ കപ്പലിറങ്ങി പങ്കജ്
മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമരം നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു സമരം തുടങ്ങി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിലൊരു മൗലികമായ വഴിമാറ്റം ഉണ്ട് ആ മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർഗം വികസിച്ചു വരുന്നത് ആ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടണം എന്നല്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ആ മുദ്രാവാക്യം കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടണം എന്നതായി കർഷകരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ വഴിയാണ് അതിനു മുമ്പ് മധ്യകാല മതാത്മകതയുടെ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടുവാഴികൾ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ രാജാക്കന്മാർ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മതബോധത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ദേശീയവാദികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സമരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി അതിനൊക്കെ അപ്പുറം കടന്നിട്ടാണ് ഈ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ കൊടാനുകോടി കർഷകർ സംഘടിക്കുന്നതായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മൂകകോടികളായ ഈ കർഷകർ ഉയർന്നു വരികയും ഒരു പക്ഷേ ഇരുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന മധ്യകാല മതാത്മകതയുടെ മിക്കവാറും മൂല്യങ്ങൾ പുറകോട്ടടിക്കുകയും ചെയ്തു പങ്കജ മിശ്ര പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുവരെ ഒരു കർഷകനെ കാണാക കാണുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് കർഷകരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരശക്തിയാക്കി മാറ്റിയത് എന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്കിടയിലൊന്ന് വന്ന ഒരാളല്ല സംഘടിതമായ ഒരു ശക്തി പോലും അല്ല അന്ന് കർഷകർ പക്ഷേ ഗാന്ധിജി അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിലക്കൊണ്ട് ഉർഫാൻ ഹബീബ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇർഫാൻ പറയുന്നത് അമൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം മൂർത്തമായ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരം തുടങ്ങണം എന്ന ഇടതുപക്ഷ തന്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച ഒരാൾ ഗാന്ധിജിയാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി ഇടതുപക്ഷം ഒന്നും സ്വയം ഒരിക്കലും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത് മൂർത്തമായ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖാദി വിറ്റു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശി ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐത്തം ആചരിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഉപ്പിന് നികുതി കൊടുക്കില്ല എന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപ്പിന് നികുതി കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നാഷണൽ സ്ട്രൈലായിട്ട് ഗാന്ധിജി എ ഐ സി സിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഗാന്ധിജി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എ ഐ സി സി പൊതുവിൽ അതിനോട് തൽപ്പരമല്ല ചില ആളുകളെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഒരു ദേശീയ സമരത്തിന് കുറച്ചുകൂടി കാര്യഗൗരവമുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആയാൽ നല്ലതാണ് ഉപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷണൽ സ്ട്രഗിളിനുള്ള വകയുണ്ടോ ഗാന്ധിജിക്ക് രണ്ട് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് അവസാനത്താൾക്കും ബാധമാകണം ഒരു സമരം എന്നാണ് അവസാനത്താളെ പോയി തുടരണം ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ആളുടെ വീട്ടിലും ആ പ്രശ്നം എത്തും അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വേണം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഉപ്പിൽ നിന്നുള്ള നികുതിയാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം അധികം നികുതി ചുമത്തിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് വിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ നികുതി റദ്ദാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സിൻ്റെ അടിവേറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന നടപടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമരതന്ത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഭൗതികമായ പ്രമേയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കുക അമൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് പകരം അവയെ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴോ എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ലെഗസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ കർഷകർ വിളവിന് വില കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉപ്പിന് നികുതി കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം അടിസ്ഥാന ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി
കാരണം തിലകൻ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ ഏകദേശം ഒരു ഹൈന്ദവ ദേശീയതയായി ഉറപ്പിച്ചു ബംഗിൻ ചന്ദ്രൻ്റെ വന്ദേ മാതുരവും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആശയങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു ലാലാ ലജ്പത് റായെ പോലെ തിലകനെ പോലെ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിലിനെ പോലെ അനുശീലൻ സമിതിയെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വലിയ നേതാക്കളും പൊതുവിൽ മതദേശീയതയെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയാക്കി ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം ജനത എന്ന യുക്തി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയും പൊതുവിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമരമുഖത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഗാന്ധി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി ഖിലാഫത്തിനെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി കൂട്ടിയണക്കുന്നത് ഖിലാഫത്ത് ഒരു മതപ്രശ്നമാണ് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് തുർക്കിയിലെ ഖലീഫയെ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര പദവിയിൽ നിന്ന് ഖലീഫ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ സമരമാണ് ഖിലാഫത്ത് ഈ ഖിലാഫത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് അന്ന് അതിനോട് പ്രധാനമായിട്ട് അടഞ്ഞ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലെ സമുന്നതനായ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് ഇത് ചരിത്രത്തിലെ വലിയ കൗതുകങ്ങളാണ് ജിന്ന ഈ ഖിലാഫത്തിനെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി കൂട്ടിയണക്കുന്നതിനെതിരായിരുന്നു ജിന്ന പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മതപ്രശ്നമാണ് ഇത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഗാന്ധി കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടും കോൺഗ്രസിനോടുമുള്ള അവിശ്വാസം പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഒരു സന്ദർഭം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഖിലാഫത്തിന് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി കൂട്ടിയണക്കാം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കുള്ളിലെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കണ്ടിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് മതത്തിനപ്പുറം പോകുന്ന ഒരു ജനതയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പോന്ന സമര വഴികൾ എന്താണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി ആലോചിക്കുകയും അതിന് ഉതകുന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രമേയങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതേ വഴിയിൽ ഗാന്ധിജി മുമ്പോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദി അല്ല വേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നത് സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദി അല്ല മറിച്ച് പ്രാദേശിക ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും കലർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മിശ്ര ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഹിന്ദിയും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള ഉറുദുവും തമ്മിൽ കലർന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന ഭാഷ ദേശീയ ഭാഷയാക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം ഇതൊന്നും ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല വളരെ ആഴമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സന്ദർഭമായിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഈ ശ്രമത്തോട് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയവാദികളാണ് നാഥുറാൻ ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഷിംല കോടതിയിൽ ഗാന്ധിയെ ഗോഡ്സയെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോഡ്സെ പറയുന്ന ഒരു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൈ എ അസാസിനേറ്റഡ് ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വായിച്ച പ്രസ്താവന ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകമായിട്ട് അതിൽ നാഥുറാൻ ഗോഡ്സെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടുമായിട്ട് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നത് ഗാന്ധിയോടുള്ള വ്യക്തിവിദ്വേഷം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഹിംസയെ കുത്തിക്കടത്തി ഹിന്ദു മതത്തെ ഗാന്ധി ദുർബലമാക്കി എന്നതാണ് അഹിം ഇത് വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഹിന്ദു മതത്തിൽ സഹജമായ അഹിംസയൊന്നുമില്ല ഹിന്ദു മതം അതിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തും രാജാക്കന്മാരുടെ പടയോട്ടങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും കൊണ്ട് മറുഭാഗത്തും ഹിംസയുടെ ഒരു പടക്കളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുകയും ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് വളരെ ആധുനികമായ മൂല്യങ്ങളെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പരിവേഷത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇർഫാൻ ഹബീബ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഗാ
എല്ലാ തൊഴിലിൻ്റെയും അന്തസ്സ് എന്ന ആശയം വലിയ പ്രയാസമാണ് ഗാന്ധി കൂട്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല അനാസക്തി യോഗം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പക്ഷെ മൂപ്പരത് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു ഇർഫാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇർഫാൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രൈസ് ഇതാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പരിവേഷത്തിനുള്ളിൽ ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ആധുനികതയുടെ പരിവേഷത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പരിവേഷം ഉപനിഷത്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന മൂല്യം മിക്കവാറും തോറോയോ എമേഴ്സനോ ടോൾസ്റ്റോയോ റസ്കിനോ ഒക്കെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മുതലാളിത്ത നാഗരികതയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് വലിയൊരു കലർപ്പാണ് അതായത് പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയ്ക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രത്യേകിച്ചും റൊമാൻറ്റിക്കായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മുതലാളിത്ത നാഗരികതയ്ക്കെതിരെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വിമർശന ധാരയെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മതത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു കയറി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാനാണ് ഗാന്ധിജി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് വെടിവെച്ച് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡ്സെ പറയുന്നത് അഹിംസയെ കുത്തിക്കടത്തി ഹിന്ദു മതത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ധാരകൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ താർക്കികമായ ധാര രണ്ട് ബുദ്ധമതം കൊണ്ടുവന്ന മൈത്രിയുടെ ധാര ഈ മൈത്രിയുടെ ധാര അധികാരം വളരെ കുറച്ച് കൈയാളിയിട്ടുള്ളൂ അശോകന്റെ കാലത്തോ മറ്റോ ഒക്കെ പിന്നീട് മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപങ്ങളുടെയും അധികാരമാണ് നിലനിന്നത് ആ ധാരയെ ചരിത്രത്തിൽ അത് പക്ഷെ ഒരു സമാന്തര ധാരയായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധനിലുണ്ട് മധ്യകാല ഭക്തി കവികളിലുണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംശരിലുണ്ട് രമണ മഹർഷിയിലുണ്ട് നാരായണ ഗുരുവിലുണ്ട് ഗാന്ധിയിലുണ്ട് ഈ മൈത്രിയുടെ ധാര ആ മൈത്രിയുടെ ധാരയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഇത് നന്നായി പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശകനായ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടത്തിയ ഒരു രാമായണ സമ്മേളനം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള കാര്യം രാമായണത്തിൽ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വസിഷ്ഠന്റെ പാരമ്പര്യം മറ്റൊന്ന് വാൽമീകിയുടെ പാരമ്പര്യം വസിഷ്ഠ പാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് വാൽമീകിയുടെ പാരമ്പര്യം കരുണയുടെ പാരമ്പര്യം ഈ കരുണയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ശ്രമത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഗാന്ധി എന്ന് ലാഹ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഭാരതം അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭാരതത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമം ഗാന്ധി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടിയായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി തീർന്നത് അശോക സ്തംഭത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ സാരനാഥം സാരനാഥത്തിലെ അശോക സ്തംഭത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ നാല് സിംഹങ്ങളാണ് നാല് ദിക്കുകളിലേക്ക് മൈത്രിയുടെ മൂല്യം അഹിംസയുടെ മൂല്യം അപരിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ സാരനാഥത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് അശോകൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഭേരീഘോഷമല്ല ധർമ്മഘോഷം വിജയഘോഷമല്ല മറിച്ച് ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ധർമ്മത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഹിംസയെയും മൈത്രിയെയും ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പാരമ്പര്യം അല്ലാതെ ജാതിയുടെ ഹിംസയുടെ പടയോട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ രക്തച്ചൊരിച്ചലിൻ്റെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ബലത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമല്ല മൈത്രിയുടെ പാരമ്പര്യം ഈ ബലത്തിനു മുകളിൽ മൈത്രിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് ധർമ്മചക്രം നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകളുള്ള അശോകന്റെ ധർമ്മയാത്രം കയറി വന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായിട്ട് അശോക സ്തംഭം ഉയർന്നു വന്നു ഈ സിംഹങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അങ്ങനെ വന്നത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടല്ല രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ഭാവന വികസിച്ചു വരുന്നു ആ ഭാവനയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബദൽ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് തിലകനടക്കമുള്ള ആളുകൾ മതകേന്ദ്രിതമായി വികസിപ്പിച്ച ദേശീയതക്കെതിരെ മതാതീതമായ ഇന്ത്യൻ ജനസഞ്ചയം എന്നൊരാശയം ഗാന്ധിയിലൂടെ വികസിച്ചു വരുന്നു 
കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ത്രീകൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തീരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളും മുപ്പതുകളും അതുവരെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ മധ്യകാല മതാധികാരത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം നോക്കൂ പഴശ്ശി സമരം ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലബാർ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല പഴശ്ശിയുടെ സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല ഒട്ടും കുറച്ച് പറയുകയല്ല ധീരോദാത്തമായ പോരാട്ടമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പഴശ്ശി സമരം ചെയ്തത് കുറുമ്പനാട്ട് താലൂക്കിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കരം പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്ക് തരാതെ തൻ്റെ അമ്മാവനായ രാമ കേരളവർമ്മയെ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇതായിരുന്നു പഴശ്ശിയുടെ പ്രശ്നം ടിപ്പു സുൽത്താൻ കമ്പനിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ടിപ്പുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ആൾ കൂടിയാണ് പഴശ്ശി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അടിമുടി യുദ്ധം ചെയ്ത ഒറ്റാൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള അയാളുടെ പേര് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് മുപ്പര് രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു തീർപ്പ് മുപ്പര് മതഭ്രാന്തനാണെന്നാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം നോക്കിയാലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്ദലാൽ ബോസ് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയാണ് രണ്ട് ചിത്രമാണ് അവർ ഉള്ളത് ഒന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അപ്പുറത്ത് ജാൻസി റാണി രണ്ടുപേരും ഒരു താളിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അക്ബറുണ്ട് ഇതൊന്നും അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പറയണേ ചിത്രമൊക്കെ മാറും ഇപ്പം അശോക സ്തംഭം മാറിയില്ലേ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നൊരു വരി ഗാന്ധി പണ്ട് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതി സോറി വള്ളത്തോള് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതി അതേ സിംഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹിമവത് വിന്ധ്യാചല മധ്യദേശത്തെ കാണൂ ശമമേ ശീലിച്ചെഴും ഇത്തരം സിംഹത്തിന് ശമം ശീലിച്ച സിംഹം അതായിരുന്നു അശോകൻ്റെ സിംഹം അലറുന്ന സിംഹമല്ല ശരനാഥത്തിൽ അശോകൻ എഴുതി ഭേരീഘോഷമല്ല ധർമ്മഘോഷം ആ ധർമ്മഘോഷത്തെ പുറത്താക്കി വിജയഭേരി മുഴങ്ങുന്ന മുഴക്കുന്ന രൗദ്ര സിംഹങ്ങൾ പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയിലെ പടവും മാറും അത് മാറണേക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താനുണ്ട് അക്ബറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഈ വരവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം ഗാന്ധി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഈ നിസ്സാരരായ മനുഷ്യരെ പേരറിയാത്ത മനുഷ്യർ ഒരു പ്രതാപവും ഇല്ലാത്തവർ അക്കാലം വരെ രാഷ്ട്രീയ നിർവാഹകത്വം പൊളിറ്റിക്കൽ ഏജൻസി ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത കൃമികീടങ്ങളെപ്പോലെ ചത്തൊടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർ കോടിക്കണക്കായി ഈ സമരമുഖത്തെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തു അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴി പ്രതാപികളുടെയും കേന്ദ്രാധികാരത്തെ പിന്തള്ളി ജനതയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഈ ജനതയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ വി ദ പീപ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന പുതിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കർത്തൃത്വത്തെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നായകനായി നിലക്കൊണ്ട ഒരാളെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഒരാളുടെ പേരൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഒരു കാലത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ബലങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആകമാനം ഊറിക്കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഗാന്ധിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പോലും ഊറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നത് പങ്കജ് മിശ്ര അത് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി കരുതിയിരുന്നത് സ്ത്രീകൾ സമരത്തിന് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണം സ്ത്രീകൾ സമരമുഖത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ സമരത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ഗാന്ധിക്കൊപ്പമാണ് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഒരു പാരഡോക്സാണ് ഇപ്പം മൂപ്പര് കത്തെഴുതുന്നതിനെതിരായിരുന്നു കാരണം കത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സഹജമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അത് പോറലേൽപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മൂപ്പര് മൊബൈൽ ഫോൺ കാണാതിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ബന്ധങ്ങൾ കുറയുന്ന ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നത് എത്ര കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തെഴുതിയ ആൾ ഗാന്ധിയാണ് റെയിൽവേക്കെതിരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സഞ്ചരിച്ച ആൾ ഗാന്ധിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു എന
ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിയിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതൊന്നും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പം തീവണ്ടിക്കെതിരായ ഗാന്ധിയാണോ ശരി തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ സമരം മുഴുവൻ നടത്തിയ ആളാണോ ശരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പങ്കജ് മിശ്ര രസമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ദണ്ടി മാർച്ചിൻ്റെ റൂട്ട് നോക്കിയാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ അടുത്തുകൂടെയാണ് ഗാന്ധി റൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് കാരണം ഒരു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ വാർത്ത ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് വേണം നമ്മൾ കരുതണതുപോലെ കേവലമായ ഉപചാരം കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഗാന്ധി മനുഷ്യരെ പിടിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ സമരതന്ത്രജ്ഞതയുടെ അങ്ങേയറ്റം കണ്ട ആളാണ് പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയെ മുഖാമുഖം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടാം വട്ടവശ സമ്മേളനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒറ്റ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പോൾ കാട് വലിയ തണുപ്പാണ് എല്ലാവരും കോട്ടും അതിനു മുകളിൽ കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഒറ്റ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ചെല്ലുന്നത് ഒരാടിനെയും കൊണ്ടുപോയി പാലിയറക്കാൻ കപ്പലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആടിറങ്ങുന്നു പിന്നെ ഗാന്ധി ഇറങ്ങുന്നു യൂറോപ്പ് നടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം യൂറോപ്പിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ പലമാതിരി ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമ്മാതിരി ഒരു സാധനം ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ആടുമായിട്ട് ഒരുത്തം വരിക ഷർട്ടിടാതെ വരിക പട്ടവേസ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവുമായിട്ട് രാജപ്രതിനിധികൾ ആരുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു അത്രേ വേണ്ടത്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങൊരാൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സർക്കാസ്റ്റിക്കായ ഒരു ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഗാന്ധി ഗുരു അങ്ങനെയാണല്ലോ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വിമർശനമൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തമാശ പോലെയാണ് അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഒരാളെ വിമർശിക്കുകയൊന്നുമില്ല നാരായണ ഗുരുവിനോട് ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടൊരു അത് പറയാം നാരായണ ഗുരുവിനോട് ഒരു യുക്തിവാദി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ ഇത്ര സംശയം എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ആമൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വരില്ലല്ലോ ഗുരു ഇങ്ങനെയാണ് പലതും നേരിടുക അത് ഗുരു ഗാന്ധിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അധികാരത്തെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പതാവിൽ ഉപയോഗിക്കുക അധികാരത്തെ റദ്ദാക്കി കളയും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്കോഴ്സിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആ ഭാഷ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ കൊടാനുകൂടി മനുഷ്യരെ ചെന്ന് തൊടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ അതുവരെ രാഷ്ട്രീയ നിർവാഹകത്വം ഇല്ലാതിരുന്ന അതിസാമാന്യ ജനതയെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു വലിയ സമരമുഖം അവരെ മുൻനിർത്തി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കില്ല അത് സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധമായ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ മൂലധനാർത്ഥിക്കെതിരായ മനുഷ്യാന്തസ്സിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമുഖം നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരമ്പര്യം അതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനദ്ദേഹം പല ആലോചനകൾ നടത്തുകയും പലതരത്തിൽ മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇർഫാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഐത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആചാരമാണ് അതിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കവുമുണ്ട് ഗാന്ധിജി മരിക്കുമ്പോൾ ഐത്തം ഹിന്ദു മതത്തിലെ കളങ്കമാണ് എന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം നെല ബലമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി തിരിച്ചിട്ടു ഗ്രാംഷി പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ മോളിക്കുലാർ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്മാത്രാതലത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മാറ്റുക രാംഷി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനോഹരായ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻ നോട്ട് ബുക്സിൽ അദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാംഷിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആ വരി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല നിസംഗ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മതാത്മക പരിവേഷമുള്ള ഒരാവിഷ്കാരമാണ് ഗാന്ധിസം
പല ധാരകൾ ഗാന്ധിയോട് ഇടയുന്നവരും അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഗാന്ധിയെ അതേപടി പിന്തുടരുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമരമുഖം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവരാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊരാശയം പുതുതായി വികസിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദേശീയതയുടെ ഭാവനാ മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനപരമായി മതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മതകേന്ദ്രിതമായ ദേശീയതയിൽ നിന്ന് മതാതീതമായ ദേശീയതയിലേക്കുള്ള മതനിരപേക്ഷ ദേശീയതയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴിതിരിയലിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു പ്രാധാന്യം ആ ദേശീയതയിലുള്ള ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് ഗാന്ധി ഹിന്ദു മുസ്ലിം വൈരുദ്ധ്യത്തെ കണ്ടിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഖിലാഫത്തും മറുഭാഗത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പോലുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തി ഇത് ഗോഡ്സെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിചാരണ കോടതിയിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗോഡ്സെ രണ്ടാമതായി പറയുന്ന കാര്യം ഹിന്ദിക്ക് പകരം ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന തന്തയില്ലാത്ത ഭാഷയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചു അയാളുടെ വാക്യമാണ് ബാസ്റ്റാർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ ഈ ഗോഡ്സെ പറയുന്നത് ഗാന്ധി പക്ഷേ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിലൂടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയും എന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദേശീയതയെ മതപരമായി വികസിച്ചു വന്ന തിലകൻ അതിൻ്റെ വലിയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവോത്ഥാനത്തിനെതിരായിരുന്നു ബാലികാ വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു വിധവാ വിവാഹത്തിനെതിരായിരുന്നു ജാതിവിരുദ്ധ സമരങ്ങളല്ല പ്രധാനമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു തിലകൻ്റെ സ്ലോകൻ എന്തായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഫസ്റ്റ് എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധി പോലും ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി അംബേദ്കറും തമ്മിൽ നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗാന്ധി അംബേദ്കറോട് പറയുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് അംബേദ്കർ ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി വി ഡോൺ ഹാവ് എ മദർ ലാൻഡ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാതൃരാജ്യം ഇല്ല മാതൃരാജ്യം നിങ്ങളുടേതാണ് അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കുമാരനാശൻ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനു ഭാരത ധരയെ കരയുന്നു പാരതന്ത്ര്യം നിനക്ക് വിധി കൽപ്പിതമാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് വളരെ ലളിതായ കാര്യമാണ് വഴി നടക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് കിണറ്റിലെ വെള്ളം കോരാൻ അവകാശമില്ലാത്തവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവർക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് മാതൃരാജ്യം എന്ന ചോദ്യം അംബേദ്കർ ഉയർത്തുന്നതോടെയാണ് ഗാന്ധിജി ഐത്തോ ചാടനത്തെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ജനത എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സായി പലതിനെ കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു സംസക്തിയുടെ ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെ ശക്തിയായി ഗാന്ധിജി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ പാരമ്പര്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം മതവുമായി നടത്തിയ സംവാദങ്ങളാണ് മതത്തെ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി എന്ന് ധാരാളമായി പറയാറുണ്ട് രാമരാജ്യം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നു അതെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പിന്നീട് ദോഷമായി തീർന്നു എന്നൊക്കെ ധാരാളം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മത സമീപനം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ മതരാഷ്ട്രീയ ഭാവനയിലുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകൾ വരെയും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിശ്ചയമായും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തും ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രഡ്യൂസ് റിലീജിയൻ ടു പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് വിത്തൌട്ട് റിലീജിയൻ ഈസ് ഇമ്മോറൽ മതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അധാർമികമാണ് എന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ അന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് അദ്ദേഹം പലവട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാലത്തെ എഴുത്തുകളിലും കത്തുകളിലും ഒക്കെ ഇത് കാണാം മുപ്പതുകൾ മുതൽ ഗാന്ധിയുടെ പൊസിഷനിൽ ഒരു നിലപാട് മാറുന്നു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു ഊന്നലിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് മതമെന്ന് പറയുന്നത് സോറി ധാർമികത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് വിശേഷമായി അവകാശപ്പെടാവുന്നതല്ല എന്നും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ധാർമികതയുടെ ഉള്ളടക്കമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് മതത്തെ ഒരു ധാർമിക
നാൽപ്പതുകളുടെ പകുതിയാകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തനാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തെ ഗാന്ധി ആ ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല ഒരാളും ആലോചിക്കാത്ത പലതും പറയുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി ഈ നാൽപ്പതുകളുടെ പകുതിയോടെ ഗാന്ധി മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് റിലീജിയൻ ഈസ് പ്യുവർലി എ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ മതം എന്നത് തീർത്തും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഇത് അദ്ദേഹം പലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വിഭജനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയുമായിട്ട് നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയായാൽ മതവും രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രീയവും സമ്പൂർണമായി വേർപെടുത്തു ഒരു ഒരു അഗ്രസീവ് സെക്യുലറിസ്റ്റ് പറയുന്ന വാക്യമാണ് ഗാന്ധി അത് പറയുന്നത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ പരമാധികാരിയായാൽ ഇഫ് ഐ ആം എ ഡിക്റ്റേറ്റർ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മതത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിലോ ഭരണകൂടത്തിലോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ പ്രശ്നമാണ് ഈ നിലപാടാണ് നാൽപ്പതുകളുടെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഏകമാനമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൂട രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം മതമെന്ന് ഗാന്ധിജി കരുതിയത് എന്തിനെയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആഴമേറിയൊരു ധാർമ്മിക ബലത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി മതമായി ഭാവന ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ആചാരമൂല്യത്തെ അല്ല ഗാന്ധി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമായിരുന്നില്ല ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിന് അദ്ദേഹം സമയം ചിലവാക്കുമായിരുന്നുമില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം മതത്തെ ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ ധാർമ്മിക മൂല്യമാകട്ടെ പരമ്പരാഗത മതബോധം എന്നതിനേക്കാൾ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറയുന്ന തൊഴിലിൻ്റെ അന്തസ് അഹിംസയുടെ സന്ദേശം സമത്വം മുതലായ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളെ ഒരു മതമൂല്യം എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇർഫാൻ പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പരിവേഷത്തിനുള്ളിൽ ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് മറിച്ചല്ല ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഇത് അതായത് മതത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം ഗാന്ധിജി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ആണോ ശരി എന്നൊരാൾക്ക് സംശയിക്കാം ഭിന്നാഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യാം അതായത് മതത്തിനുള്ളിൽ കയറിയാണോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് മതത്തിന് പുറത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണോ വേണ്ടത് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരിക്കുക ഉറപ്പ് പറഞ്ഞുകൂടാ ഏതാണ് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് മതത്തിന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൗതുകമുള്ളൊരു സമ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സോറി കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത വിമർ ജാതി വിമർശന കവികളിലൊരാളായ മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ രാവണായനം എന്ന പേരിലൊരു കവിത എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് രാമായണത്തിനെതിരെ രാവണനെ കേന്ദ്രമാക്കി അന്ന് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കേസരി പത്രം നടത്തുന്നുണ്ട് കേസരി അതേക്കുറിച്ചൊരു മുഖപ്രസംഗം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കേസരി മൂലൂരിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു ബുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് രാവണനെക്കുറിച്ച് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതി മൂലൂരിൻ്റെ ശ്രമം നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേസരി പറയുന്നൊരു വാക്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ രാവണായനം കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മൂലൂർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പല മടങ്ങ് വിപ്ലവം രാമായണം വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ കുമാരനാശാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ അവർണ കവികൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ആശാൻ്റെ വഴിയാണ് ഇത് കേസരി എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കാരണം രാമായണത്തിനെതിരായ യുദ്ധം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം കേസരി അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് രാമായണത്തിനെതിരായ യുദ്ധം രാമായണ പാരമ്പര്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചിട്ടാണോ രാമായണ പാരമ്പര്യത്തെ അവിടെ അതേപോലെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തൊരു കളവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കളിച്ചിട്ടാണോ ആശാൻ ചെയ്തത് രാമായണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തിയൻ ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീത രാമനെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീത വന്നതോടെ വാസ്തവത്തിൽ രാമായണത്തിൽ തൽപരരായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുമ്പിൽ ഈ ചോദ്യം വന്ന് മുട്ടി ശരി ഭൂപതി സമ്മതിക്കണം ചരിതവ്യത്തിൽ നിജപ്രജാമതം രാജാവ് പ
എന്നെ കുറിച്ച് പഴി പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടു എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടോ എന്ന് രാമനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീത വരുന്നു ഐ രാഘവ വന്ദനം ഭവാൻ ഉയരുന്നു ഭുജശാഖ വിട്ട് ഞാൻ ഭയമറ്റു പറന്നു പോയിടാം സ്വയമിദ്യോവിൽ ഒരാശ്രയം വിന നിന്റെ തുണ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീത വരുന്നു ഞാൻ പട്ടമഹർഷിയായി ഇനിയും നിന്റെ പക്കൽ വന്നിരുന്ന് നിന്റെ പത്നിയായി കഴിയുമെന്ന് രാമ നീ മോഹിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത വാക്യം പാവയോ ഇവൾ ഞാനൊരു പാവയാണെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ രാമനെ നർക്ക് നേരെ നിർത്തി കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീതയെ രാമായണത്തിനകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച കുമാരനാശാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു വിപ്ലവം നിങ്ങൾ രാവണായനം അപ്പുറത്ത് എഴുതിയാൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് കേസരി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് ഗാന്ധിജി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതുണ്ട് ഭരിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷെ ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിനെ വേറൊന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞത് അഹിംസയെ കുത്തിക്കടത്തി ഹിന്ദു മതത്തെ ദുർബലമാക്കി എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വെടിവെച്ച് വന്നത് ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ നിത്യശത്രുവായി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതിൻ്റെ സംഘാടന യുക്തിക്കും അടിമുടി വിരിപിരീതമാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നം കാരണം ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വം എന്നല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫാഷിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ബല മൂല്യം എന്താണ് അടിസ്ഥാന ശക്തി എന്താണ് പുരുഷ ബലമാണ് മെസ്ക്യുലിൻ ഹീറോയിസം പുരുഷ ബലമാണ് ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ റദ്ദാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ പുരുഷ ബലത്തെയാണ് ബലിഷ്ട പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേസരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ജൂന്യർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ബലിഷ്ട പൗരുഷത്തിന് പകരം അയവിൻ്റെ അഴിവിൻ്റെ മൈത്രിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ മതചിന്തകന്മാരിൽ നിന്നും ഗാന്ധിയെ മാറ്റുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദനൊന്നും ഈ വഴിയിലല്ല വിവേകാനന്ദനൊക്കെ ബലത്തിൻ്റെ വഴി കുറയുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ബലത്തിൻ്റെ വഴിയില്ല ഈ വഴിയില്ലാത്തൊരു സമാന്തര ധാരയുണ്ട് അത് ബുദ്ധൻ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് ഞാനല്ല അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് അപരം ആണ് രമണവർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും രമണവർഷിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഉത്തരമുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ അതർ മറ്റുള്ളവരില്ല അപരനു വേണ്ടി അഹർനിശം പ്രയത്നം കൃപണത വിട്ട് കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു എന്ന് രമണവർഷ്യ വായിക്കാതെ നാരായണ ഗുരു ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നു നോക്കൂ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആശയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ആത്മീയ ആശയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു നാരായണ ഗുരു കൊണ്ടുവന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആശയാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവായത് പോയതുകൊണ്ട് തന്തിക്ക് നാമം ചെല്ലാനുള്ളൊരു സാധനമാണ് ആത്മോദേശ ശതകം എന്ന് കരുതുകയും അതിനെ പാഴാക്കി കളയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രമണ മനുഷ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുദ്ധൻ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ധാരയാണ് ഈ ധാരയിലാണ് അമ്പത്തി മുതൽ അമ്പേദ്കർ എത്തുന്നത് മൈത്രി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ താർക്കികമായ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും വിരുദ്ധ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇങ്ങനെ നിത്യശത്രുക്കളായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ശത്രുവിന് ജയിക്കാൻ ഇടണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട സംവാദത്തിൻ്റെ മൈത്രിയുടെ സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ സാക്രിഫിഷ്യൽ എന്ന് ഗാന്ധി കരുതിയ ആ മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മഹിമയെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഗാന്ധിജി ഹിന്ദുത്വത്തെ എതിർത്തത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അതേ മട്ടിലുള്ള എതിർബലം കൊണ്ടല്ല ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലോ ഡൽഹിയിലോ അവസാനത്തെ നിരാഹാരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗാന്ധി സിനിമ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരാൾ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിയായിട്ട് വരും ഓംപുരിയാണ് ആ രംഗം അഭിനയിക്കുന്നത് റൊട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ മോത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും ഗാന്ധി മരണത്തോടടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയും നീ ഇത് തിന്ന് നീ എൻ്റെ പേരിൽ മരിക്കണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗാന്ധി അയാളെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകനെ അവർ കൊന്നു അവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാനും കൊന്നു തലക്കടിച്ചു കൊന്നു ഗാന്ധി ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ തിരിച്ചു പോകാൻ നോക്കും ഗാന്ധി അയാളെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയും ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രായശ്ചിത്വം പറഞ്ഞു തരാം എന്താ പ്രായശ്ചിത്വം എന്നറിയോ അച്ഛനും അമ്മയും കൊല്ലപ്പെട്ട ഒ
നീ നടത്തിയ കൊലയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നു കൂടിയാണ് അത് കേവലമായ ഒരു പകയുടെ അല്ല ആ പകയെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൈത്രിയുടെ ഒരു മൂല്യത്തെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന മുഹൂർത്തത്തിലും ഗാന്ധിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലാത്തത് ഈ മൈത്രിയുടെ മൂല്യം മതത്തിൽ വേര് പിടിച്ചാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മൈത്രിയുടെ മൂല്യം മതത്തിൽ വേര് പിടിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സംഭവിക്കുക ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബലം റദ്ദായി പോകും ഈ ബലം റദ്ദാവും എന്നതാണ് ഗാന്ധി അവരുടെ ശത്രുവാക്കിയത് നെഹ്റുവിന് അവർക്ക് അത്ര ഭയമൊന്നുമില്ല കാരണം നെഹ്റുവിൻ്റെ യുക്തി ഇവരുടെ ഡൊമൈനിൽ കയറി കളിക്കുന്നതല്ല നെഹ്റു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ യുക്തിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഗാന്ധിജി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുക ഈ സംഭാഷണമാണ് ഗാന്ധിജിയെ നെഹ്റുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ശക്തിയായി കേന്ദ്ര എതിർശക്തിയായിട്ട് മാറിത്തീരുന്നതിന് കാരണമായത് അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി സവർക്കർ ഒരു പക്ഷേ തിലകൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായി ഉയർന്നു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സവർക്കർ ഗാന്ധി കൊലക്കേസിലെ ഏഴാമത്തെ പ്രതിയായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോ ഇരുപത്തി നാലിനോ ഗോഡ്സെയും നാരായണ ആപ്തയും ദിഗംബർ ബാഡ്ഗയും സവർക്കറെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സവർക്കറെ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബാഡ്ഗയ്ക്ക് അങ്ങനെ പരിചയമില്ല ബാഡ്ഗയ പുറത്തു നിൽക്കുന്നു ഇവർ മുകളിൽ പോയി ഗാന്ധിയെ സവർക്കറെ കാണുന്നു താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നു വിജയിച്ചു വരൂ എന്ന് അവരെ ആശീർവദിച്ച് സവർക്കർ അയക്കുന്നു യാത്രയാക്കുന്നു ബാഡ്ഗ പിന്നീട് മാപ്പ് സാക്ഷിയായി ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ ഒമ്പത് പ്രതികളാണ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ നാരായണ ആപ്തെ ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേലക്കാരനായിട്ടുള്ള ശങ്കർ കിസ്തായി മദൻലാൽ പഹുവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വിഷ്ണു കർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തോക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ഡോക്ടർ പറച്ചുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒൻപത് പേരാണ് പിന്നെ സവർക്കർ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് പേരാണ് ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ അതിൽ ബഡ്ഗെ അയാളുടെ അനുയായിയായ ശങ്കർ കിസ്തായി ഇവർക്ക് നേരിട്ട് ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല ഇയാൾ ഒരു ആയുധ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിന് ആയുധമൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ബഡ്ഗെയാണ് ബഡ്ഗെയും നാരായണ ആപ്തയും ഗോഡ്സെയും ചേർന്നിട്ടാണ് സവർക്കറെ കാണാൻ പോകുന്നത് അവരെ യാത്രയാക്കുന്നു മുപ്പത് വൈകുന്നേരം ജനുവരി മുപ്പത് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് ഗാന്ധിയെ ഗോഡ്സെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു സവർക്കറെ അടക്കം ഒമ്പത് പേരെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കുന്നു കേസ് വിചാരണയുടെ സമയത്ത് സവർക്കർക്കെതിരെ കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഇല്ല ബഡ്ഗെ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി ബഡ്ഗെ ഇക്കാര്യമെല്ലാം അന്വേഷകരുടെ മുമ്പാകെ പറയുന്നുണ്ട് സവർക്കറെ തങ്ങൾ രണ്ടു വട്ടം കാണാൻ പോയി എന്ന കാര്യം പക്ഷെ അതിന് കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ട് അതായത് മാപ്പ് സാക്ഷിയായ ഒരാളുടെ മൊഴി മാത്രം പോരാ മാപ്പ് സാക്ഷിയായ ആളുടെ മൊഴിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റ് തെളിവുകൾ വേണം എന്ന ക്രിമിനൽ തെളിവ് നിയമത്തിലെ ചട്ടം വച്ച് അതിനുള്ള തെളിവില്ല എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സവർക്കറെ കേസിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അറുപത്തഞ്ച് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഗാന്ധി വധത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസുമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ ഗാന്ധി വധക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മീഷനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും സവർക്കർ മരിച്ചിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സവർക്കറുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളക്കാരനായിരുന്ന രാമചന്ദ്ര കസാർ എന്നാളും സവർക്കറുടെ ബോഡി ഗാർഡായിരുന്ന ജീവൻ റാവു മദ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ദാംലെ എന്ന ആളും ഈ ബഡ്ഗയുടെ മൊഴി ശരിയാണ് എന്ന് തെളിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബഡ്ഗയും നാരായണ ആപ്തയും ഗോഡ്സെയും ഗാന്ധിവാദത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സവർക്കറെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു രണ്ടു വട്ടം ഇവർ സവർക്കറെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് രാമചന്ദ്ര കസാറും അതുപോലെ ജീവൻ റാവു ദംലയും ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷന് മൊഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൊഴികൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലെ വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും സവർക്കർ 
അന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാതെ പോയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അത് വന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഈ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒന്ന് ഈ വധക്കേസ് അന്വേഷിച്ച ബോംബെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എസ് പി ആയിരുന്ന നഗർവാല രണ്ട് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൂന്ന് ജീവൻലാൽ കപൂർ എന്ന കമ്മീഷൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നഗർവാല പറയുന്ന വാക്യതാണ് എൻ്റെ ജീവൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് ഗാന്ധി വധത്തിൽ അവസാനിച്ചത് എന്നാണ് ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതുന്നു ലഭ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാശയം സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് ഗാന്ധി വധം എന്നാണ് ഇന്ന് ഇവർ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്ത സംഘമാണ് ഗാന്ധി വധത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് ഇങ്ങനെ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇതേക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിച്ച ഒന്നര വർഷത്തിലധികം ഇത് പരിശോധിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യം സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ഗാന്ധിയുടെ നൂറ് വർഷം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് തന്നോട് സവർക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ബഡ്ഗയോട് ഈ ഗോഡ്സെ പറയുന്നുണ്ട് ബഡ്ഗയുടെ മൊഴിയിൽ അതുണ്ട് ഗാന്ധി അന്ന് നൂറ് വർഷം ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലമാണ് ഗാന്ധിയുടെ നൂറ് വർഷം ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് സവർക്കർ തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ബഡ്ഗയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുത്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടല്ല അത് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഗോഡ്സയുടെ മതഭ്രാന്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരുടെയെങ്കിലും പൊടുങ്ങനെയുള്ളൊരു തോന്നൽ കൊണ്ടോ അല്ല എന്താണോ ഹിന്ദുത്വം ഇന്ത്യയായി കണ്ടത് അതിൻ്റെ വിപരീത നിലയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ശക്തിയായി ഗാന്ധി നിലക്കൊണ്ടു അതിനുപയുക്തമായ മട്ടിൽ ഗാന്ധി മതത്തിനുള്ളിൽ കയറിയും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബഹുജനങ്ങളെ മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ മുന്നണിയിലൂടെ മതനിരപേക്ഷവും ഭാഷാ നിരപേക്ഷവും പ്രദേശ നിരപേക്ഷവും ജാതി നിരപേക്ഷവുമായ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന് മൂർത്ത രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഭരണഘടന പറയാൻ പ്രാ പാകത്തിന് ഒരു ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ഗാന്ധി മാറി എന്നത് രണ്ട് മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു കയറി അതിനെ തിരിച്ചിടാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടത്തി വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷെ വലിയൊരു യുദ്ധമുഖം ഗാന്ധി മതത്തിനുള്ളിൽ തുറന്നു അത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ മതയുക്തിക്കെതിരെ മതത്തെ ഒരു ധാർമ്മിക ശക്തിയാക്കാനുള്ള മൈത്രിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മൂല്യമാക്കി അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാക്കി മതത്തെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം ഗാന്ധിജി നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതാണ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കേൾക്കുന്നത് ചൈനയും അമേരിക്കയും ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ഘോഷം ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓക്സാം പുറത്തുവിട്ട ചില കണക്കുകൾ അവസാനമായിട്ട് പറയാം നൂറ്റി പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് ആഗോള ദാരിദ്ര്യ സൂചിക തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഒന്നാമത്തേതാണ് ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സിൽ പട്ടിണി സൂചികയിൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അറുപത്തി ആറാണ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ലിംഗ പദവി വ്യത്യാസത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി എൺപതാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സൂചികയിൽ നൂറ്റി എഴുപത് രാജ്യങ്ങളുള്ളതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇവിടെ മൂന്ന്
അദാനിയുടെ സ്വത്ത് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി വീതം വർദ്ധിക്കുന്നു ദൈനംദിനം പട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്നവരായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത് കോടി ആളുകളുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു ഗാന്ധി രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നതാണ് പ്രധാനം വി ദ പീപ്പിൾ വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് അദാനി പറയുമ്പോൾ അദാനി അംബാനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ വന്നിരുന്നു രണ്ടുപേര് വിൽക്കുന്നു രണ്ടുപേര് വാങ്ങുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യ വിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട് വാങ്ങുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട് അതെല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്താണ് അന്ത്യജൻ ഒക്കെ വലിയ വാക്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അന്നൊരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു കാരണം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയല്ല അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു മുമ്പ് നടന്ന പ്രവിശ്യ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ പ്രവിശ്യ കൗൺസിലിൽ എന്താ പറയുക പ്രായപൂർത്തി ഒട്ടാവകാശമൊന്നും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവിശ്യ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്തൊരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നവർ ആണോ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നതൊരു വലിയ തർക്ക വിഷയമായി തീർന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തുമില്ല അപ്പം അന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ജഗജീവൻ റാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജഗജീവൻ റാമിന് ഇതിലൊരു വലിയ സന്നിഗ്ധത വന്നു ജഗജീവൻ റാം ഗാന്ധിയെ പോയി കണ്ടു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇതിനൊരു സത്യഗ്രഹമായിട്ട് കാണണം ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുള്ള നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു സത്യഗ്രഹമായിട്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയെ ഭരണഘടനാ രൂപീകരണത്തെയും കാണണം എന്നിട്ട് ഗാന്ധി ജഗജീവൻ റാമിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഉരകല്ല് തരാം ഐ വിൽ ഗീവ് എ ടാലിസ്മാൻ നിങ്ങൾ കെട്ടറുണ്ടാവും ഞാനൊരു ഉരകല്ല് തരാം എന്താണ് ഉരകല്ല് നിങ്ങൾ കാലം വരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായ ഒരാളെ മനസ്സിൽ കാണണം അയാൾക്ക് ഗുണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ഐ വിൽ ഗീവ് എ ടാലിസ്മാൻ think of the poorest of the poor you have ever seen ningal idvare kandathil vachu parama dirudharana kaanuga ayal aanu maanadandam inna ayal evada poi ennu yodichal nammada kaalchigala chakravaalathil polum edam pidikkade dhoolee sadarsharayi paari pogaavunna keeda janmangalayi oolaanu kodi manushyar maaru theerna or indiyil irunnattaanu andhyajan enna vaakku gandhi ji roopapeduthirunnu ennu nammal orkkendathu അവിടെയാണ് മതം എന്നത് ഒരു ധാർമ്മിക ശക്തിയുടെ പേരാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മതം സാഹോദര്യമാണ് സ്നേഹമാണ് സൗഹാർദ്ദഭാവമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ അശോക സ്തംഭം നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി മാറിയത് ധർമ്മചക്രം നമ്മുടെ പതാകയിൽ പതിഞ്ഞത് ആ ധർമ്മചക്രവും ഈ സ്തംഭങ്ങളും അതുയർത്തിയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ മാഞ്ഞു മാഞ്ഞേ പോകുന്ന നേരത്തെ വേണുവാല് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിമുക്ത ഭാരതം എന്ന് പറയാൻ ധാരാളം ആളുകളുള്ള ജനുവരി മുപ്പതിന് അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഗാന്ധിയുടെ കോലമുണ്ടാക്കി അതിൽ നിറയൊഴിച്ച് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഗോഡ്സേക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ആളുകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഓർമ്മയല്ല ഈ രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ പിളർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയോട് ഈ രാജ്യം നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെയും ഓർമ്മയാണ് ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ആധുനികതയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമോത്സുഖമായ വ്യക്തിവാദത്തിനെതിരെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വലിയൊരു ശ്രമം കൂടിയായിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ദാർശനികമായിട്ടും രാഷ്ട്രമീമാംസാപരമായിട്ടും സമകാലികമായിട്ടും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ നമ്മുടെ സമരമുഖത്തെ ഒരുപക്ഷെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പേരായിട്ടും അടയാളമായിട്ടും ഗാന്ധി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഗാന്ധിയേക്കാൾ വലിയൊരു അടയാളത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വർഗീയ വിരുദ്ധമായ ഒരു സമര സന്ദർഭത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രക്തം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഉറച്ചു നിന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ കൊല്ലം ഉറച്ചു നി
ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഗാന്ധിയന്മാർ ചെയ്തത് ഗാന്ധിയെ സ്തബ്ധമായ ഒരു ഓർമ്മയാക്കി ശാശ്വതവൽക്കരിക്കുകയാണ് മറിച്ച് ഗാന്ധിജിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാക്കുക ഗാന്ധി പറഞ്ഞതൊന്നും എല്ലാം ശരിയാണെന്നൊന്നും ഒരു നിലയ്ക്കും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ വളരെ വിലപ്പെട്ട ശരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഓർമ്മ നമ്മെ കൂടുതൽ അർത്ഥമുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമസ്കാരം